ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻസൈറ്റ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്താണ് പുണ്യം പൂങ്കാവനം പദ്ധതി ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ലോക സഹിഷ്ണുതാ ദിനം എന്നാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കായി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഇ ഗണ്ണ കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കായി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഇ ഗന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതയായ വ്യക്തിയുടെ പേര് എന്താണ് നീലം സാഹ്നി ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ മുൻപ് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതയായ വ്യക്തിയുടെ പേര് നീലം സാഹ്നി എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നാഷണൽ എപ്പിലപ്സി ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നവംബർ പതിനേഴ് എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപസ്മാരമാണ് എന്ന് കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നാഷണൽ എപ്പിലപ്സി ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നവംബർ പതിനേഴ് നാഷണൽ എപ്പിലപ്സി ഡേ നവംബർ പതിനേഴ് ദുബായിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് പാര അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കായി വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ താരം ആരാണ് ശരത് കുമാർ ഹൈജമ്പിലാണ് അദ്ദേഹം വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരിക്കുന്നത് വെങ്കലം നേടിയത് മാരിയപ്പൻ തങ്കവേലുവാണ് അദ്ദേഹവും ഹൈജമ്പിൽ തന്നെയാണ് ദുബായിൽ നടന്ന വേൾഡ് പാര അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കായി വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ താരം ശരത് കുമാർ ഹൈജമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐറ്റം വെങ്കലം നേടിയത് മാരിയപ്പൻ തങ്കവേലുവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐറ്റവും ഹൈജമ്പ് തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്തിടെ ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ച ഡാർജിലിംഗ് തേയില ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ ടീ ആൻഡ് വൈറ്റ് ടീ അടുത്തിടെ ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ച ഡാർജിലിംഗ് തേയില ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ ടീ ആൻഡ് വൈറ്റ് ടീ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആൻ എക്സ്ട്രീം ലവ് ഓഫ് കോഫി എ നോവൽ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ഹരീഷ് ഭട്ട് ആൻ എക്സ്ട്രീം ലവ് ഓഫ് കോഫി എ നോവൽ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് ഹരീഷ് ഭട്ട് എന്നാണ് ഈ ചോദ്യവും നമ്മൾ മുൻപേ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഈ ചോദ്യവും ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ജാർഖണ്ഡിൽ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് രവി രഞ്ജൻ ജാർഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് രവി രഞ്ജൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡൻ്റായി അടുത്തിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഗൊതാബയ രാജ്പക്സ നന്ദസേന ഗൊതാബയ രാജ്പക്സ എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാർട്ടി ശ്രീലങ്കൻ പൊതുജന പെരുമന പാർട്ടി അഥവാ എസ് എൽ പി പി നന്ദസേന ഗോതാബയ രാജ്പക്സ മുൻ ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് മഹേന്ദ്ര രാജപക്സയുടെ സഹോദരനാണ് ഇളയ സഹോദരനാണ് ശ്രീലങ്ക തമിഴ് പുലികളുമായി യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു ഗൊതാബയ രാജപക്സെ ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡൻ്റായി അടുത്തിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഗൊതാബയ രാജപക്സെ ശ്രീലങ്കൻ പൊതുജന പെരുമന പാർട്ടി ആണ് അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാർട്ടി മുൻ പ്രസിഡൻറ്റ് മഹീന്ദ്ര രാജപക്സെയുടെ ഇളയ സഹോദരനാണ് നന്ദസേന ഗൊതാബയ രാജപക്സെ ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നിശ്ചിത തൊഴിൽ സമയവും സ്ഥിര വരുമാനവുമുള്ള മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണ് ഒരു രാജ്യം ഒരു ശമ്പള ദിനം നിശ്ചിത തൊഴിൽ സമയവും സ്ഥിര വരുമാനവുമുള്ള മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ഒരു രാജ്യം ഒരു ശമ്പള ദിനം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കേന്ദ്ര സാമൂഹിക നീതി മന്ത്രാലയം ഭിന്നശേഷി ശാക്തീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഏത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തെയാണ് കേരളം
കേരളത്തെയാണ് കേന്ദ്ര സാമൂഹിക നീതി മന്ത്രാലയം ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത് ജിമ്മി ജോർജ് ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡിന് അർഹനായത് ആരാണ് വൈ മുഹമ്മദ് അനസ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത് ജിമ്മി ജോർജ് ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡിന് അർഹനായ താരം വൈ മുഹമ്മദ് അനസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം യുനെസ്കോയുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കമ്മീഷൻ്റെ തലവനായി നിയമിതനായത് ആരാണ് ഷൗക്കത്ത് മുഹമ്മദ് യുനെസ്കോയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ തലവനായി നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഷൗക്കത്ത് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്നുകൂടെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക യുനെസ്കോയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ തലവനായി നിയമിതനായത് ഷൗക്കത്ത് മുഹമ്മദ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ജഡ്ജ് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലായി നിയമിതയായ വനിത ആരാണ് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് കേണൽ ജ്യോതി ശർമ്മ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ജഡ്ജ് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലായി നിയമിതയായ ആദ്യത്തെ വനിതയുടെ പേര് എന്താണ് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് കേണൽ ജ്യോതി ശർമ്മ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ വനിതയുടെ പേര് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എത്തനോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഷുഗർ മിൽ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ഗൊരഖ്പൂർ ഉത്തർപ്രദേശ് എത്തനോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഷുഗർ മിൽ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ഗൊരഖ്പൂർ ഉത്തർപ്രദേശ് ഗൊരഖ്പൂരിന് പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇൻഡോനേഷ്യ ഓപ്പൺ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം ആരാണ് ഹർമീത് ദേശായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇൻഡോനേഷ്യ ഓപ്പൺ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഹർമീത് ദേശായി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പ്രഥമ ഇന്ത്യ ഖത്തർ സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസമായ സൈർ അൽ ബഹർ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ദോഹ പ്രഥമ ഇന്ത്യ ഖത്തർ സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസമായ സെയ്ർ അൽ ബഹർ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ദോഹയിൽ വെച്ചാണ് സെയ്ർ അൽ ബഹർ നടക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രാജ്യസഭയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാമത് സെഷൻ ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പതിനെട്ടിന് രാജ്യസഭയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാമത് സെഷൻ ആരംഭിച്ച ദിവസം എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പതിനെട്ടിനാണ് രാജ്യസഭയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാമത് സെഷൻ ആരംഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഈയിടെ രാജിവെച്ച ലബണൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് എന്താണ് സയദ് അൽ ഹരീരി ഈയിടെ രാജിവെച്ച ലബണൻ പ്രധാനമന്ത്രി സയദ് അൽ ഹരീരിയാണ് അദ്ദേഹം സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് സൗദി അറേബ്യ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വിവാദങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ശബരിമല തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള പോലീസ് നടത്തുന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണ് പുണ്യം പൂങ്കാവനം ശബരിമല തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള പോലീസ് നടത്തുന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണ് പുണ്യം പൂങ്കാവനം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ലോക സഹിഷ്ണുത ദിനം അഥവാ വേൾഡ് ടോളറൻസ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നവംബർ പതിനാറ് ലോക സഹിഷ്ണുതാ ദിനം അഥവാ വേൾഡ് ടോളറൻസ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം എന്നാണ് നവംബർ പതിനാറിനാണ് ലോക സഹിഷ്ണുതാ ദിനം അഥവാ വേൾഡ് ടോളറൻസ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പഠിച്ച ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നമുക്കൊരു ക്യുക്ക് റിവിഷൻ നടത്താം ക്യുക്ക് റിവിഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കായി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഇ ഗന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതയായ വ്യക്തിയുടെ പേര് നീലം സാഹ്നി എന്നാണ് നീലം സാഹ്നി ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നാഷണൽ എപ്പിലപ്സി ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം നവംബർ പതിനേഴാണ് ദുബൈയിൽ നടന്ന വേൾഡ് പാര അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കായി വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ താരം ശരത് കുമാർ ഹൈജമ്പ് വെങ്കലം നേടിയത് മാരിയപ്പൻ തങ്കവേലു ഹൈജമ്പ് അടുത്തിടെ ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ച ഡാർജിലിംഗ് തേയില ഇനങ്ങൾ ഗ്രീൻ ടീ ആൻഡ് വൈറ്റ് ടീ ആണ് ആൻ എക്സ്ട്രീം ലവ് ഓഫ് കോഫി എ നോവൽ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ച വ്യക്തി ഹരീഷ് ഭട്ടാണ് ഷാർഖണ്ഡിൽ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് ജസ്റ്റിസ് രവി രഞ്ജൻ എന്നാണ് ശ്രീ
ശ്രീലങ്കൻ പൊതുജന പെരുമന പാർട്ടി എസ് എൽ പി പി എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി നിശ്ചിത തൊഴിൽ സമയവും സ്ഥിര വരുമാനവുമുള്ള മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ഒരു രാജ്യം ഒരു ശമ്പള ദിനം എന്നത് കേന്ദ്ര സാമൂഹിക നീതി മന്ത്രാലയം ഭിന്നശേഷി ശാക്തീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് കേരളത്തെയാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത് ജിമ്മി ജോർജ് ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡിന് അർഹനായ താരം വൈ മുഹമ്മദ് അനസ് യുനെസ്കോയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ തലവനായി നിയമിതനായത് ഷൌക്കത്ത് മുഹമ്മദ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ജഡ്ജ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലായി നിയമിതയായ ആദ്യ വനിതയുടെ പേര് ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ജ്യോതി ശർമ്മ എത്തനോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഷുഗർ മിൽ ആരംഭിച്ചത് ഗൊരഖ്പൂർ ഉത്തർപ്രദേശ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇൻഡോനേഷ്യ ഓപ്പൺ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം ഹർമീത് ദേശായി പ്രഥമ ഇന്ത്യ ഖത്തർ സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസമായ സെയർ അൽ ബാഹർ നടക്കുന്നത് ദോഹയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പതിനെട്ടിനാണ് രാജ്യസഭയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാമത് സെഷൻ ആരംഭിച്ചത് ഈയിടെ രാജിവെച്ച ലബനൻ പ്രധാനമന്ത്രി സയദ് അൽ ഹരീരിയാണ് ശബരിമല തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള പോലീസ് നടത്തുന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേര് പുണ്യം പൂങ്കാവനം എന്നതാണ് ലോക സഹിഷ്ണുത ദിനം അഥവാ വേൾഡ് ടോളറൻസ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് നവംബർ പതിനാറാണ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തരുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ജയിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ